。各位同学，上一章我哋讲到南宋嘅偏安，然后同金国、蒙古之间嘅战争。最终俾蒙古人所建立嘅元朝所滅亡。喺宋蒙战争嗰段影片当中，我有好简单咁样样介绍过蒙古帝国崛起嘅经过。咁今日咧，我会再详细咁样样同大家去讲解关于蒙古人嘅历史。请各位同学翻开课本嘅一百四十九页，究竟外族人统治之下嘅中国会系一个点样样嘅时代呢？蒙古系中国北方古老嘅游牧民族。宋朝嗰阵时，居住喺蒙古草原一带，曾经先后受到辽国同埋金国嘅统治。喺辽国同金国嘅统治之下，蒙古人系备受欺压同埋剥削嘅种族。我哋咧去一去片，睇一睇下《射雕英雄传》二零一七嘅情节。田不镇，这些年你打败了许多人，没想到这事儿这么快就传到了大金的耳朵里，要来封你的官职。<笑>这可是你无上的荣耀啊！义父，这几天我一直在想，我们蒙古的官职为什么要由大金的使臣来册封？我们蒙古人为什么要一直屈服在大金之下？是我们大金的金币，是不是没见过？你们还不快想！那，这是本王给你的，本王赏你的，快捡！还不快捡！我哋咧喺片段嘅当中可以见到金国嘅三王爷同埋胡六王爷怨言轰烈，用财大气粗嘅态度去面对蒙古人。咁小国政治势喺蒙古嗰度长大，面对两个咁串嘴嘅大叔，睇唔过眼就将啲钱币掟翻翻去，又真系掟得几准、啊。咁如果大家想知道小国政后来点样样，就可以自己上网 search 翻套剧集去睇啦。咁由此可见咧，金人对待蒙古人嘅态度就真系非常之差。除咗財大氣粗、得勢不饒人之外，佢哋甚至乎係對蒙古各部落去搞分化，甚至屠殺當地嘅人民。蒙古人同金國自此就結下咗深仇大恨。蒙古嘅首領鐵木真胸懷大志，佢見住自己嘅部族俾人分化、欺壓，於是佢就決心要團結自己人，統一蒙古草原各個部落，建立大蒙古國，以便同金人去對抗。正如我喺之前嘅影片，我曾經描述過，蒙古人佢哋自細喺馬背上面去長大，熟練弓馬騎射之術。咁我哋又不妨有欣賞一下《射雕英雄傳》二零一七嘅當中，喺蒙古長大嘅少年國政嗰種神乎其技嘅弓馬之術啦。这白雕真是神鸟啊！受这么多黑雕围攻，竟然还能拼死挣扎。吁！你看，这些黑雕就是强盗。撤！国家。撤双雕，好剑法，还是折兵师傅教的好
。师傅是折叠，徒弟也是折叠。哎，傅寒，我安达一箭双雕，你要拿什么赏赐他呀？嗯，这金刀跟随我多年，杀敌无数，今天我把它赐给你。多谢大汉。咁毕竟呢套系武侠小说改编嘅劇集，里面嘅演绎的确系夸张少少，同埋假咗啲。咁但系片段当中，我哋都可以睇到骑射几乎系每个蒙古人与生俱来嘅技能，而且识得弓马骑射嘅话，夜晚除咗可以有火鸡大餐食之外，仲可以氹到女仔欢心。唔知男同学睇完之后，会唔会考虑去返蒙古嗰度住返一年半载，学返啲真功夫，返返嚟咁样样咧？喺咁样样嘅成长环境底下。蒙古人天生就骨骼精奇，拥有强大嘅战斗力。相反，汉族嘅小朋友自细就被教导书中自有黄金屋，个个都挂住读书、考功名同埋做官，唔怪得啊，俾人打到懵口懵面啦。后嚟铁木真嘅野心膨胀起上嚟，佢就凭住蒙古战士强大嘅战斗力，曾经先后发动三次西征，横扫欧亚两大洲。欧洲就打到去匈牙利、波罗的海，前锋部队甚至一度逼近意大利；而亚洲最远就打到叙利亚大马士革，的确系前所未见嘅军事壮举。喺第一次西征之后，铁木真调转枪头翻翻去东方，回头灭咗西夏，灭咗西夏冇几耐就去世，然后就由三子窝阔台继承汉位。至于金国呢个大仇人，就系喺窝阔台汉嘅时代被收拾啦。其实当正金国系仇人嘅，又何止系蒙古人呢？佢同南方嘅宋朝都有好深嘅牙齿印喺度，一个就对人哋态度嚣张、百般欺压、分化屠杀，另一个就搞到人哋国破家亡、老人妻女、靖康之耻。蒙古同南宋两家对于金国就有住不共戴天嘅仇恨，於是乎宋蒙两家就同气连枝。喺一二三四年加埋一齐攻打金国嘅蔡州，将金国灭咗，就系、是、正如之前所讲，南宋联盟灭金嘅政策。喺继续讲落去之前咧，为免大家混淆咗啲人物关系，我哋就先睇一睇下成吉思汗嘅家族图表先。铁木真生咗唔少仔女，咁最出名嗰四个，亦都系最大嗰四个，分别就叫做术赤、察合台、窝阔台同埋拖雷。术车同埋插合台喺我哋嘅課程当中所占嘅戏份咧就比较少，所以我哋就就此暂且略过。我哋有机会咧会再详细讲佢哋嘅事迹。值得喺度一提嘅就系、是、术车有个仔就叫拔刀，拔刀就系喺第二次西征打到去欧洲嘅统帅。铁木真灭咗西夏之后，三子窝阔台汉继承汉位，佢死咗之后就到佢个仔贵由汉去继承。喺贵由汉短暂统治过一段时间之后，蒙古嘅统治权曾经一度陷入真空期，最后就由拖雷嘅长子蒙哥去收拾残局，成为咗蒙古大汉。后嚟蒙哥汉亲自带兵入侵南宋，就喺攻打合州钓鱼城嘅期间，中咗宋军投石器嘅炮轰而阵亡。而佢嘅阵亡又引起咗蒙古皇室嘅骚动，究竟边个嚟继承汉位呢？拖雷除咗蒙哥呢个仔之外，仲有四子忽必烈、六子郁烈兀、七子阿里不哥。蒙哥汗死嗰阵时，四子忽必烈就进攻紧南宋嘅鄂州，六子郁烈兀就打紧叙利亚，七子阿里不哥就驻守喺哈拉和林。阿里不哥就俾蒙古嘅王公大会推举为大汗。嗰阵忽必烈同埋郁烈兀对于结果感到非常之不满。就系、是、咁样样，蒙古内部就爆发咗内战，忽必烈战胜咗阿里不哥，成功咁样样去夺取汉位，并且将阿里不哥毒杀，然后成个蒙古帝国亦都趁乱分裂成为四大汉国，忽必烈只系实际管辖远东嘅区域。一二七一年，忽必烈就将国号改为元，定都喺大都，即系今日嘅北京，后世就称佢为元世祖，因为忽必烈欣赏汉族嘅文化。佢一直都主张蒙古汉化，而元呢个国号系取自于中国经典《易经》之中嘅一句说话：大灾乾元。点解忽必烈要推行汉化嘅政策呢？过往成吉思汗、蒙哥汗一遇到唔听话嘅对手，除咗杀之外，就别无其他嘅办法。所以每攻陷一座城池，灭咗一个国家，都必定会屠杀当地嘅军民。
，但系忽必烈知道汉人嘅文化水平高，如果纯粹以杀戮去威胁佢哋，只会令佢哋更加齐心团结咁样样去抵抗，唔会轻易咁样样去承认蒙古人嘅统治。于是佢为咗更加容易令到汉人信服，就大力咁样样推行汉化，任用汉人嘅官员。不過，忽必烈漢化嘅力度遠遠都唔及得過往南北朝時期先卑族嘅北魏孝文帝做得咁徹底，因為北魏孝文帝直情就係傾慕於漢族嘅文化，而忽必烈對於漢族文化充其量只係好感同埋欣賞，但未去到傾慕呢個地步，而且佢嘅漢化政策只係收買漢人嘅手段。因为用屠杀嘅手段只会激起更加多嘅反抗，硬攻唔得就唯有软攻啦。后嚟忽必烈攻陷咗襄阳，然后顺江东下，喺一二七六年攻陷咗临安，宋恭帝投降。幸好蒙古人对于南宋比佢哋对金人更加客气，毕竟金人曾经屠杀过蒙古人，有不共戴天嘅血仇。今个俾蒙古人滅亡嗰阵时，圣元颜嘅人几乎一个不留。但系对于圣召嘅南宋皇室，忽必烈并冇赶尽杀绝，只系纯粹将佢哋贬为庶民，并且揾一个地方安置佢哋，冇对佢哋做出任何侮辱、屠杀嘅行为。忽必烈嘅举动，除咗系聪明之外，比起金人喺靖康之祸对赵宋皇室嘅所作所为，相对就更加斯文，亦都算系收买人心嘅手段之一。至於文天祥、張世傑、陸秀夫同埋宋帝氏、帝昺嘅流亡政權，以及係合州釣魚城死守嘅宋朝將領，亦都喺臨安城陷落之後嗰三年時間陸續擺平。蒙古人建立嘅元朝自此統一全中國。忽必烈入主中原之後，蒙古人、中東人、歐洲人、薛丹人、女真人、漢人。好似大集会咁样样喺中原大地嗰度住埋一齐，同一屋檐下，却又同床异梦。咁究竟蒙古人点样样处理唔同种族之间嘅矛盾呢？佢哋嘅处理手法又系咪聪明呢？而汉人对外族嘅统治者又系咪心甘情愿咁样样信服佢哋呢？下一回元朝嘅高压政策会再同大家一一分解，请大家密切留意，唔好错过啦。以下系今次嘅关键字词，请大家抄翻低落嚟，喺课余嘅时候记得温习啦。同学可以从以下嘅途径同我联络，我哋下一节再见，拜拜。